Y siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos en un apartado, un apartado muy práctico e interesante, dentro de la explicación del quinto mandamiento, no matarás, el del respeto de la salud, el respeto de la salud del prójimo y de la propia salud. Habíamos dedicado ya dos, dos programas, y nos habíamos quedado en el punto 2290, punto este en el que habla de la virtud de la templanza, que nos conduce a evitar toda clase de excesos, excesos que hacen daño a la propia salud. Ahora los iremos especificando, ¿no? pero habla de los excesos del abuso de comida, de alcohol, de tabaco, de medicinas, virtud de la templanza, una virtud muy, decíamos ayer, ¿no? pues muy necesaria y de la que nuestra cultura actual está muy carente, tenemos una cultura muy desequilibrada y desequilibrante, ¿no? Y si por algo se caracteriza eh, la templanza es pues, por moderar la atracción de los placeres, por procurar un equilibrio en el uso de los bienes creados, por asegurar el dominio de la voluntad sobre los instintos, por tanto una virtud importantísima, ¿no? importantísima y digo de la que de la que estamos muy muy carentes ¿no? porque verdaderamente estamos eh, estamos construyendo una cultura que se mueve a ritmo de impulsos y de compulsiones ¿no? parece que, que más que elegir libremente madurar discernir tomar opciones pues las cosas las, las funcionamos a, a ritmos de, de ansiedades ¿no? Bueno, hay, aquí también se mezcla lo psicológico y lo moral, pero claro, no cabe únicamente esculparse pues, por desequilibrios psicológicos, que también, lógicamente, han sido, se están generando en esta sociedad por la carencia, por, la, por el poco cultivo de la virtud de la templanza. ¿no? Es decir, dicho de otra manera, que el mayor enemigo de nuestra propia salud, ¿eh? pues solemos ser nosotros mismos. Solemos ser nosotros mismos, o sea que... No, no estemos viendo siempre enemigos fuera. Siempre nos gusta echar la culpa a otro. Pero yo soy una víctima, ¿no? Si es que muchas veces somos víctimas de nosotros mismos, ¿no? Lo importante, pues, es que, que nos ayude esta reflexión que estamos haciendo aquí en el Catecismo, que nos ayude a conducirnos en la vida. La virtud de la templanza quiere que el hombre sea señor, que sea dueño, que se conduzca en la vida en vez de que sea esclavo, ¿no? con esclavitudes en las que uno mismo se hace daño a sí mismo. Se hace daño a sí mismo. Bueno, pues, dicho esto, que ayer ya insistimos en ello y no, y no le doy más, más vueltas, dicho esto, quiero fijarme en que el punto 2290 dice, la virtud de la templanza conduce a evitar toda clase de excesos, el abuso, dice, de la comida, del alcohol, ayer hablamos de la comida y del alcohol, ¿no? hoy nos toca a partir del tabaco, dice, el abuso. Bueno, me fijo en esto, ¿eh? es decir, eh, lo, que el, lo que el catecismo condena no es el uso, sino el abuso. Por eso se podía hacer una pregunta, vamos a ver, el catecismo dice que el uso de, pues, del alcohol o del tabaco o de tal eh, sea pecado. Pues no, no dice eso, dice que el abuso. Se puede beber o se puede, o, o se puede fumar tabaco sin que eso suponga en sí mismo una violación de la ley de Dios bueno, pues el catecismo dice que, que el problema no está en el uso está en el abuso ¿eh? en el abuso y esta distinción que hace pues yo creo que, que supone que frente a lo que algunos piensan la moral católica no es una moral eh, digamos de tipo represivo o de una moral que tenga tienda a negar cualquier tipo de goce sensible o material no, esa no es la moral católica la moral católica no parte de que todo goce sensible es malo, luego hay que reprimirlo. No, eso no es así. Nosotros no tenemos esa concepción dualista, muy propia de Oriente, pero que no es propia de la tradición cristiana, en la que todo apetito, todo goce sensible es pecaminoso. Luego, el hombre tiene que ser puramente espiritual. 
y cualquier goce sensible tiene que ser reprimido. No, esa no es la espiritualidad católica. ¿Mm? Esa no es la espiritualidad católica. También el Señor quiere, no, nos ha dado también una capacidad de gozar y de disfrutar, incluso también sensiblemente, del mundo. ¿no? Entonces, el Señor, el señor no, no mira, eh, no mira como, como pecaminoso todo goce sensible. Ahora bien, la clave está, como digo, no en el uso, sino en el abuso. La clave está cuando alguien disfruta de los goces sensibles sin que tenga capacidad de renunciar a ellos. Entonces es esclavo. El que disfruta sin capacidad de renunciar, y, y para tener capacidad hay que ejercitarse la renuncia también, ¿eh? pues entonces eh, es que si no es esclavo. Y esto, esto último que he dicho lo quiero subrayar, porque algunos dicen, no, no, yo sí tengo capacidad de renunciar, yo sí tengo capacidad de renunciar. Bueno, pues si tienes capacidad de renunciar, tienes que ejercitarte, porque si no te ejercitas en esa capacidad, al final esa capacidad es más teórica que práctica, es más teórica que real, no es real. No vale decir, si yo quiero lo dejo, si yo quiero puedo dejarlo. No, eh, mira, para que ese querer sea verdadero y no sea un brindis al sol no sea una hipótesis, sino sea una realidad, tú tienes que ejercitarte, de hecho, ¿eh? renunciando pues, eh, en situaciones determinadas a esas atracciones y esos goces sensibles, porque si no renuncias, luego al final vas a ser esclavo. Bueno, y he aquí, he aquí este equilibrio importante en la vida espiritual, ¿no? El equilibrio, el equilibrio de saber eh, disfrutar y saber renunciar a ello, las dos cosas, disfrutar y renunciar. Bueno, pues partiendo de aquí, vamos a, a ir, si ayer hablamos del tema de la comida, del tema del alcohol, hoy hablamos del tema del tabaco. ¿eh? Dice, la virtud de la templanza conduce a evitar toda clase de abusos en el tabaco, dice también. Bueno, pues, ¿qué decir? Que en el tabaco pues existe también, yo diría, todavía una, un, aspecto, un aspecto de gravedad superior a otro tipo de, eh, también de atracciones sensibles, por el hecho de que también en el tabaco se da una adicción una adicción física, ¿eh? me refiero a una sustancia, a una sustancia que sea la nicotina, lo que sea, una adicción que hace que esa atracción sensible pues, esté también provocada por un elemento químico que lo hace más peligrosa. ¿eh? A mí me parece que, por lo tanto, que la comparación del abuso de la comida o del abuso del tabaco pues eh, no, no se puede equiparar al mismo nivel, ¿eh? porque en el factor del tabaco hay algo, un agravante muy grande, ¿no? que es el, agra el agravante de que hay una sustancia que provoca una adicción. Luego, hay que estar pues, mucho más vigilante frente, frente a ese peligro. Y además, eh, también hay otra, tampoco se puede poner al mismo nivel el tabaco que, que el abuso de, de la comida, porque el, el tabaco en sí, en sí mismo, eh, tiene un elemento perjudicial que la comida no lo tiene. La comida es perjudicial en el abuso, pero, pero ojo, eh, el tabaco es perjudicial en cuanto que el uso eh, eh, no, deja de ser mínimo, eh, cuando que, en cuanto que el uso ya es grande ya comienza a ser perjudicial. ¿no? Bueno, por tanto, la compara, aunque aquí el catecismo lo pone todo en la misma línea, el abuso de la comida, el abuso del alcohol, el abuso del tabaco, bien, pero distingamos también que es más grave, ¿no? o sea, que en, el, que en el tabaco tenemos que ejercitar más la renuncia en este aspecto que no, pues que en el de la comida, ¿no? Como es lógico. Por lo tanto, ahí puede haber una gran esclavitud, una esclavitud, aparte por, por la dificultad que tenemos, ¿no? de, de la vivencia de la virtud de la templanza, pues porque existe un factor de dependencia física que todavía complica las cosas, ¿no? A pesar de que sabemos que nos hace daño a la salud y que puede tener consecuencias muy graves, ¿no? A mí me sorprende, vamos, me, me impresiona mucho ver que, oye, pues como los consumidores de tabaco, a pesar de que igual les dan unos, unos, pues unos datos muy duros sobre la influencia del tabaco en el cáncer, a pesar de que les, les ponen unas cate, cajetillas de tabaco que solamente de verlas, madre mía, pues parece que uno se asusta de ver allí ciertos anuncios, pues sin embargo, a pesar de eso, no, no existe, o sea, continúa la dificultad de poder dejar esa adicción, ¿no?, eh, bueno, pues eso, eso implica claramente una, una adicción. O, o qué decir, que cuando un médico pues, a alguien le dice, debe usted dejar de fumar, y, y sin embargo esa persona no es capaz de hacerlo, a pesar de que el médico se lo ha dicho, a pesar de que sabe que el médico le ha dicho que está perjudicando a su salud, ¿no? Evidentemente estamos ya en casos de abuso, no de uso. 
cuando uno sabe que una cosa le está perjudicando a su salud y no es capaz de dejarla, pues es que supone una esclavitud, ¿no? Que yo pienso que el primer paso, el primer paso para superar una esclavitud es reconocerla. Porque a veces, bueno, pues puede ocurrir que uno tome una, una postura autodefensiva de no reconocimiento de la realidad, ¿no? Va, esto no sé qué, esto no es nada, es que parece que hoy en día se meten todos con, están todos metiéndose con los fumadores y no sé qué. Bueno, vamos a ver, yo creo que la postura, la postura humilde es la del reconocimiento. Pues sí, tengo una esclavitud que me cuesta dejar. Bueno, pues a ver si el Señor me concede esa gracia, yo pondré de mi parte los medios que pueda, etcétera. O sea, lo primero para mí es el reconocimiento humilde de la realidad, no ponerse a la defensiva. Eh, no ponerse a la defensiva. Yo sé que hay personas, pues que, que bueno, pues que igual también. Eh, se ponen a la defensiva contra eh, las campañas que se hacen contra el tabaco, porque es verdad que vivimos en una sociedad pues, que tiene mucha doble moral. Eh, por ejemplo, hoy en día en nuestra cultura pues, es eh, políticamente correcto pues, todas las iniciativas contra el tabaco y hay que ver las administraciones y los gobiernos pues, qué celosos son ¿no? contra, contra el uso del tabaco y luego al mismo tiempo al mismo tiempo que dicen que esto produce cáncer y no sé qué, pues luego ponen veda, veda libre en la desprotección de la vida de, de, del niño, el niño que está en el seno de su madre, ¿no? Y, y parecen muy respetuosos, ¿no? Muy respetuosos de la salud y de la vida, cuando luego están promocionando una cultura de falta de respeto a la vida, de un tipo de ocio totalmente, vamos, desestructurado y, y, y desequilibrante. O sea, que, ¿por qué existe esta doble moral? Claro, es una, una, una hipocresía de nuestra sociedad, ¿no? Que por una parte persigue el tabaco y por otra parte está promocionando un tipo de ocio que, que es, es meterse en una vorágine en una vorágine que hace mucho daño a la salud y no digamos nada del aborto, lo otro, lo otro y lo otro. Entonces hay personas que ante esta especie de doble moral se indignan y entonces, se, eh, como se dice, no se enroscan a la defensiva. Eh, no, yo creo que no hay que caer en esos errores. El vicio, vicio es, la esclavitud es esclavitud, no hay que, no hay que justificarse ni aunque ni por el motivo de que haya administraciones que estén haciendo eh, pues, campañas contra el tabaco al mismo tiempo que luego están por, la, por el día tejen y por la noche destejen, ¿no? Bueno, sí, pues eso es verdad, pero eso no nos justifica a nosotros de nuestras esclavitudes, hay que ser humilde. ¿no? Conozco, conozco el caso de, de, de un sacerdote que está en proceso de, de beatificación, pues que él fumaba mucho, fumaba bastante. Y lógicamente, pues uno dice, bueno, ¿y cómo, eso cómo podrá afectar, no? ¿Cómo podrá afectar el hecho de que pues una persona fumase, un sacerdote o un, un seglar fumase eh, y, y luego pues eh, la Iglesia esté estudiando la posibilidad de, de reconocer sus virtudes heroicas, de elevar, eh, incluso de elevar como al altar, ¿no? A los altares, como se dice, de por ponerlo como modelo, como modelo, ¿no? Bueno, pues conozco un caso concreto de un santo sacerdote, pues que, que está siendo, que está siendo estudiado su, está bastante adelantado su proceso, ¿no? De beatificación y bueno, pues él fumaba bastante, ¿no? Y yo he tenido un poco la curiosidad de preguntar cómo se ha eh, orientado, cómo se ha explicado, cómo se está explicando este tema en su causa, ¿no? En esa causa de beatificación. Y bueno, los que han llevado adelante esa causa, pues por una parte explicaron, pongo este caso concreto, pero habrá otros también, ¿no? También ha existido pues, eh, algún, o, algún santo canonizado que tenía algún tipo de, de utilización de, del tabaco, o sea, que existe alguna persona canonizada que sí que lo utilizaba, como San Pío X, por ejemplo. ¿eh? Bueno, era el, el más que fumar lo que, según tengo entendido, era consumidor de lo que en aquel tiempo era un poco el tabaco, el rapé, etcétera. Bueno, pues... Yo sé concretamente que en este caso que yo, que yo he conocido, por el que he preguntado, por el que me he interesado, por una parte, pues, eh, pues este sacerdote solía utilizar mucho el tabaco y también el café como una forma de estimulante para poder, poderse permitir el dormir poco, pues porque él tenía una actividad apostólica eh, tremenda en la que pues, atendía continuamente la dirección espiritual, la confesión, tenía una oración muy intensa y dedicaba muy pocas horas al sueño, ¿no?, para poder servir de esa manera al Señor. Bueno, y él se podía servir eh, del café y del tabaco como un estimulante para poder estar más despierto y sirviendo al Señor. Pero aún y todo eso no es suficiente como justificación, ¿no?, no es suficiente. 
Y también en ese proceso, en ese proceso mmm, también se, se, alegó, ¿eh? se alegó otra cuestión, y es que ese sacerdote, a lo largo de su vida, él reconocía humildemente pues, que tenía esa esclavitud, esa adicción, de la cual tenía que irse poco a poco liberando, y él fue haciendo pues, un proceso de ir reduciendo en su... En su en su, en su, como se dice, en su diario, en su diario pues él iba notando cómo iba ofreciéndole al Señor la reducción del número de cigarrillos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que también uno de, eh, uno de los argumentos esgrimidos eh, como en favor de la santidad de este sacerdote en esa causa de canonización es el esfuerzo continuo que él hacía eh, pues para ir reduciendo el número de cigarrillos que iba fumando. O sea que eh, así de claro, uno, por lo tanto... Eh, puede luchar por la santidad, pues claro que puede y debe de luchar por la santidad a pesar de tener pues, su, sus esclavitudes y, y sus adicciones, pero lógicamente no, con, no pactar con ellas, no hacer un pacto con ellas, ¿no? sino bueno, sin, sin perder la paz pero sin hacer las paces, digamos esto, ¿eh? sin perder la paz pero sin hacer las paces. En concreto a este sacerdote, pues yo le escuché en alguna ocasión, y leí también en su diario, pues que, claro, que también hay que tener, eh, ver cuando el Señor nos da la gracia de poder ir dejando una cierta esclavitud. ¿eh? Ver si el Señor también nos da la gracia en colaboración con Él, por supuesto, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Si, si se trata, si se trata de que, de que, por ejemplo, uno dice, voy a dejar de fumar. Y lo hago de una manera, pues, eh, pues diciendo, esta cuaresma. Y resulta que al dejar de fumar a uno, ¿no? Pues eh, le conlleva que esté, vamos, quiere ofrecerle al Señor ese sacrificio, ¿no? No porque se lo haya mandado al médico, sino porque él dice, yo voy a ofrecer, voy a ofrecer este sacrificio al Señor. Y resulta que eso genera en él una tensión, un mal humor, un no sé qué, que está amargando a todo el mundo que le rodea. Pues a veces uno tiene que decirle, oye, fuma, ¿eh? fuma y déjanos tranquilos, porque, porque nos estás poniendo la cabeza... O sea, este ejemplo que pongo no es tontería, es decir, también debemos de, de ir dejando nuestros, eh, nuestras adicciones, nuestras, nos, la, la atracción que tenemos hacia ciertos gustos sensibles, tenemos que irla dejando, pero no, de, no por voluntarismo, sino también pidiendo al Señor que nos dé la gracia de poder hacerlo sin perder la paz, con alegría. ¿Eh? Entonces eso es así, es decir, sin perder la paz pero sin hacer las paces, ¿no? luchando con nuestras adicciones pues, de una manera equilibrada. ¿no? Hombre, otra cosa es que en un momento determinado el médico a uno le dice, debe usted de dejar esto, entonces tendrá que dejarlo aunque se ponga de mal humor, aunque sea lo que sea, pero en esa especie de equilibrio que tenemos entre el disfrute de los goces sensibles y también la renuncia a esos goces sensibles, ¿no? Creo que también un, una manera de discernir cuando el Señor nos da la gracia de renunciar es cuando podemos hacerlo pues con... Sí, con nos cuesta, es un sacrificio, eh, eh, por supuesto, pero que al mismo tiempo tenemos la capacidad de hacerlo con alegría, ¿eh? sin amargar a, a, a quien nos rodea, ¿no? Es un, uno de los signos para discernir también la voluntad de Dios. En resumen, ¿no? Y, en resumen, pues que creo que también en el uso del tabaco tenemos, eh, tenemos también un ejercicio importante para pedirle al Señor que nos dé el don de ser dueños de nosotros mismos y de tener también caridad hacia el prójimo, porque es que el tabaco, aparte de, de hacernos daño a nosotros mismos, también hace daño a los que nos rodean, con lo cual esto todavía es un elemento, eh, un elemento que nos obliga más, ¿no?, a ser, a ser muy discretos y, y a ser más austeros y a pedirle al Señor la gracia de poder privarnos, vernos libres de esta esclavitud, porque todavía, claro, me mortifica a mí y mortifica al de al lado, eh, porque en casa no estoy yo solo, porque, porque en el trabajo no estoy yo solo, etcétera, etcétera. ¿no? Pues, pues otro, otro, o sea, la caridad hacia el prójimo es también otro motivo añadido, que es muy importante, claro. ¿no? Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa... Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos con la explicación del punto 2290. La virtud de la templanza es la que nos debe de evitar cualquier clase de excesos en el abuso de la comida, del alcohol, del tabaco, de las medicinas, dice también, ¿eh? de las medicinas. Y es curioso que el catecismo también se fije en esto, pues porque somos conscientes de que también podemos pecar de un un recurso a la automedicación, 
pues desequilibrado y también es una de las características de nuestra, de nuestra sociedad, ¿no? que tiene una, eh, pues una hiperpreocupación a veces de uno mismo, ¿no? de, de una obsesión hipocondríaca ¿eh? de qué es lo que me ocurre, no que me ocurre, me siento así, me siento de la otra manera y puede existir también una adicción a las medicinas que es especialmente psicológica, ¿eh? psicológica que produce, que procede de una autoobservación obsesiva y estar siempre viendo síntomas que aquí y allá, etcétera. La verdad es que se puede pecar de las dos cosas, ¿no? Uno en su vida sacerdotal observa que, que las dos cosas son malas, ¿no? Existe por una, a veces unas reticencias de ir al médico pues, de, pues absurdas, ¿eh? terquedades, ¿no? De quien no quiere ir al médico, de que se quiere arreglar siempre por su cuenta, ¿no? Terquedades, ¿no? Que, que uno tiene que ser humilde y tiene que pedir ayuda y tiene que decir, pues que me hagan una que me hagan una exploración, etcétera, ¿no? Y hay gente que tiene, pues, pues reacciones tan absurdas como la de decir, no, es que vas al médico y te empiezan a buscar cosas ya, y te empiezan a aparecer cosas por todos los lados. Pero, hombre, las tendrías, ¿no? No te va a decir una cosa que, si el análisis dice algo, lo tendrías antes, no hagas como la, la avestruz que mete la cabeza bajo el ala. Pero te encuentras personas así, ¿no? que tienen reacciones, pues yo diría, de, 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 no, de tener miedo a la verdad, de tener miedo a la verdad, ¿no? O sea, hay que vencer la tentación de estar a la defensiva, pues, eh, frente, frente a la realidad de nuestra salud, ¿no? Hay que reconocerla, ¿no? Y no, y no ese no querer saber, no querer saber, ¿no? A mí que no, no me digan nada, pero bueno, eso, o sea, esto a veces se peca por este lado, se peca porque uno cuando vaya ante el médico, pues eh, está, es demasiado tarde para todo, para muchas cosas. Y la medicina, pues cuanto, cu cuanto más preventiva sea, es mejor, ¿no? Pero también se peca por lo contrario, ¿no? Se peca por lo contrario, que al mismo tiempo hay pues, otro tipo de personas que caen en, pues, en la obsesión, en la autoobservación, en, en una especie de preocupación mmm, desequilibrada de uno mismo y todo el rato dando la lata al médico, dando la lata al médico, llamando continuamente... Eh, y, y, y cayendo en automedicación, si uno se automedica y hay personas que tienen en su casa pues una auténtica farmacia y bueno y parece que son especialistas en todo en automedicarse. ¿no? Pues las dos cosas ¿eh? son incorrectas y aquí también el catecismo hace una referencia a ello. ¿no? Creo que tenemos que uno tiene que autoexaminarse y igual tiene que decir, pues sí, yo creo que tengo una excesiva obsesión. ¿eh? Tengo una excesiva obsesión y estoy siempre mirándome a mí mismo y, y autoexaminando cualquier sensación que tengo, cualquier dolor, cualquier no sé qué, igual poniendo, tomándome la tensión eh, cada media hora, eh, eh, poniéndome el termómetro continuamente. ¿no? Cuando vemos este tipo de, de signos, pues yo creo que tenemos que ponernos delante del Señor, hacer oración y pedirle, Señor, dame la gracia del olvido de mí mismo. Eh, que no me mire a mí cuando te siga. ¿eh? Dame, Señor, la, la, la gracia de, de ese olvido. Igual uno tiene que, para vencer ese tipo de, de obsesiones, uno tiene que autoimponerse una disciplina y decir, vamos a ver, no me voy a tomar la tensión hoy en todo el día, no lo voy a hacer y punto. O sea, a veces uno tiene que ser un poco autodisciplinado para no meterse en esta espiral obsesiva. Bueno, que también ¿eh? pues, pues es, es una esclavitud. Es una esclavitud de la cual tenemos que pedir el don de la sanación. Un, damos un paso más. El catecismo dice, quienes en estado de embriaguez o por afición inmoderada de velocidad ponen en peligro la seguridad de los demás y la suya propia en las carreteras, en el mar o en el aire, se hacen gravemente culpables. Como veis, el punto este 2290 es que incluye... Incluye aquí cuestiones que nos afectan a todos, ¿eh? Nos afectan a todos y, y tenemos que tener la capacidad de reflexionar profundamente en ello. Habla, pues, de nuestra responsabilidad grave, pues, en la, en la carretera, bien sea por, por consumo de alcohol o bien sea por una afición inmoderada de velocidad, ¿no? La responsabilidad tan grave que podemos llegar, que podemos llegar a tener. Por cierto, que en esa película... Mmm, en esa película tan hermosa de Bella, de Eduardo Verástegui, se plantea, se plantea de una manera muy, muy cruda el sufrimiento de alguien que ha provocado un accidente, que incluso ha matado a una niña, ha provocado un accidente por su irresponsabilidad en la manera de conducir 
y, y bueno, y plantea la película el, el sufrimiento y cómo afrontar ese sufrimiento y cómo redimirlo, ¿no? Y cómo redimirlo. Vamos a intentar hablar un poco, un poco de esto. ¿eh? Bueno, pues para, para comentar este tema me quiero servir de un documento que el Pontificio Consejo Vaticano para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes publicó en junio del 2007, ¿eh? con el título de Orientaciones para la Pastoral de la Carretera. Un documento muy, muy interesante, ¿eh? muy interesante, con, nada más con aplicaciones muy prácticas. Tiene cuatro partes el documento, a nosotros nos interesa la primera, ¿eh? que es la que está dedicada al tema de, de las comunicaciones. ¿eh? Y en esta carta, en esta carta se, nos, se nos hace una, eh, una reflexión, en primer lugar, por qué la Iglesia escribe sobre estos temas. ¿eh? Porque algunos, vamos, cuando salió, salió este documento, tuvimos que, ¿eh? tuvimos que escuchar de todo, ¿no? Y también hubo quien eh, dijo por ahí a ciertos medios laicistas, pues, también tiene la Iglesia que meterse en un tema profano como este, ¿no? Es competente la Iglesia en el terreno de la carretera, ¿no? ¿Qué tiene que ver la fe católica con la velocidad? ¿Eh? Y hubo por ahí algunos titulares de periódicos que, haciendo referencia a eso de qué tiene que ver el tocino con la velocidad, decían eso de qué tiene que ver la fe católica con la velocidad. ¿no? Pues sí, ciertamente, tiene que ver y mucho. ¿eh? Al contrario de, los que mucho, de lo que muchos puedan pensar, la vida espiritual no es un capítulo aparte de nuestra vida cotidiana. No es un capítulo aparte. ¿eh? Se trata la vida espiritual de nuestra, de nuestra vida misma, la única vida que tenemos, pero iluminada y confortada por el Espíritu de Cristo. O sea que no cabe decir que la vida espiritual no tenga que ver con la vida, con la vida diaria. Y el hecho de que anualmente los accidentes de carretera causen en el mundo un millón doscientos mil fallecidos, que se dice pronto, ¿eh? anualmente fallecen un millón doscientos mil personas en la carretera y hay 50 millones de heridos, esto tiene unas implicaciones morales muy grandes. ¿eh? Y es que la conducción tiene aspectos morales. La buena conducción presupone el cultivo de muchas virtudes, como son el dominio de sí, la prudencia, la cortesía, el espíritu de servicio, la paciencia. Eh, la tentación también se hace presente al volante, claro que se hace presente al volante, de forma múltiple, ¿no? Por un instinto de dominio, que a veces solemos tener, instinto de dominio, instinto de prepotencia, de ira, de irresponsabilidad, de rebelión a las normas, a la autoridad, o sea, todas estas cosas influyen mucho en la conducción, ¿no? Influyen muchísimo. Por ejemplo, en esa afición inmoderada a la, a la velocidad, que, a la que hace referencia al catecismo pues puede haber problemas de imagen porque parece que uno conduciendo a alta velocidad pues parece que tiene una imagen de sí mismo que se valora más mira lo que soy capaz de hacer ¿no? mira estos, estos pringados que van aquí y yo como les adelanto a todos también hay, existe, existe ese problema ¿no? o, o el problema de que parece que uno alimenta su vida que la considera aburrida tengo una vida aburrida no busco satisfacciones a la vida y entonces intento compensar mi vacío interior buscando sensaciones fuertes ¿no? y entonces utilizo, el, utilizo el, el coche para intentar con ello tapar la amargura interior que tengo eso es un peligro ¿eh? es un peligro cuando alguien busca, busca en la velocidad tener unas sensaciones fuertes porque en su vida está aburrido eso es un peligro ¿no? Y también existe muchas veces una, una especie de conflicto de, 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 de soberbia, ¿no? de, de superioridad, que parece que yo tengo que ser más que los demás, tengo que humillar a otro. ¿no? Hay personas que alguien les adelanta y se sienten humillados porque alguien les ha adelantado. Y tienen que tener allí una especie de pulso de a ver si yo le adelanto uno, el otro me adelanta. O sea, oye, y si estoy delante de mi hijo, papá, ¿qué te, qué te ha pasado? que te ha adelantado y entonces el padre o sea, caemos en es, fácilmente en esas trampas ¿no? o sea la afición inmoderada de velocidad eh, tiene esconde detrás de ello pues, pues muchas eh, eh, muchas tentaciones ¿no? muchas tentaciones y, y muchas virtudes son necesarias para vencerlas ¿eh? vamos por lo tanto a, a presentar eh, cuatro virtudes concretas a las que hace referencia este 
eh, pues este documento pontificio. Pero tenemos previamente un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica con el punto 2290, que ahora queremos concluir. Habla de nuestra responsabilidad, al final del punto, de nuestra responsabilidad en la carretera. Y estaba yo haciendo referencia a un documento pontificio publicado en junio del, dos, del 2007, Orientaciones para la Pastoral de la Carretera. Y en ese documento se nos habla de cuatro virtudes principales para el conductor. Se habla de cuatro virtudes y diez mandamientos. ¿Mm? Las cuatro virtudes son estas. Virtud de la caridad, porque Jesús nos dijo aquello de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y quererse a sí mismo, pues es condición indispensable para poder conducir responsablemente un vehículo. ¿Eh? Porque muchas imprudencias en la carretera, en el fondo no son sino manifestación de la amargura interior y de un indisimulado autodesprecio. Eh, una agresividad en la forma de proceder, en el fondo, lo que está escondiendo es que uno está quemado por dentro. ¿Mm? A lo anterior tenemos que añadir la caridad hacia el prójimo, ¿Mm? especialmente hacia los más débiles al volante, ¿no? Pues conductores inseguros, ancianos que también conducen y tienen derecho a conducir, ¿no? Y a veces uno tiene, muestra una cierta irritabilidad ¿no? hacia otro conductor que le ve más inseguro. ¿no? Este documento recoge unas palabras de Pío XII, de feliz memoria, pronunciadas en 1956 a un grupo de automovilistas. ¿no? Y en unas palabras preciosas decía, «No olvidéis respetar a los usuarios de la carretera. Observad la cortesía y la lealtad hacia los demás, hacia los demás conductores y peatones». Y mostradles vuestro carácter servicial. Ahora escuchad lo que dice. Enorgulleceos de saber dominar una impaciencia a menudo muy natural. De sacrificar a veces un poco de vuestro sentido del honor para que triunfe esa buena educación, que es un signo de la verdadera caridad. Dice el Papa Pío XII, ¿no? Nos tenemos que sentir orgullosos cada vez que hemos vencido una impaciencia. O cada vez que hemos eh, mortificado ese sentido de, de, del honor frente a otro, ¿no? Sentirnos orgullosos de eso. ¿eh? Así, dice, no solo podréis evitar accidentes desagradables, sino que contribuiréis a hacer del coche un instrumento incluso más útil para vosotros mismos y para los demás. Y capaz de procurar la comunión. Por lo tanto, la primera virtud, la caridad. Hacia uno mismo y hacia el prójimo. Segundo, la virtud de la prudencia. La virtud de la prudencia supone no sobreestimar las propias cualidades, que es uno de, de los mayores peligros que podemos tener en la carretera, ¿no? El de sentirnos demasiado seguros, demasiado seguros, ¿no? Y es que, claro, que yo no tenía intención, yo no tenía intención, pero un momento, el ser humano tiene que tener una capacidad de... de prever los peligros, de ponderar, de ponderar la oportunidad de correr riesgos o no correr riesgos, ¿no? La prudencia, ¿no? Por lo tanto, no vale, no vale con decir, yo es que no pensaba, no quería, yo no me imaginaba. O sea, es que tenemos una responsabilidad porque la virtud de la prudencia es básica en nuestra vida y supone la humildad de no sobreestimar las propias cualidades, ¿no? 
exige que tengamos precaución para afrontar imprevistos que se puedan presentar, porque si hay un imprevisto, tengo que tener un margen de poder responder a eso. Si voy al límite, si voy al límite, se, se presenta un imprevisto y ya no tengo nada que hacer. La prudencia requiere armonía de actitudes, disposiciones, madurez de juicio, un hábito de autocontrol. ¿eh? Prudencia. En tercer lugar, justicia. La justicia exige de quien conduce un conocimiento completo del código de circulación y de reglas que un conductor debe de conducir, ¿no? Y asimismo también la justicia eh, nos obliga a reparar el mal que hayamos podido causar, además de solicitar o conceder el perdón requerido. Estamos obligados a reparar el mal que hayamos podido causar. Esa película de Bella a la que he hecho referencia plantea esto, ¿eh? plantea... Bueno, pues como, como el, el protagonista de la película que, que ha tenido ese atropellamiento pues, por imprudencia, ¿qué que hace, no? que hace ante, ante ese mal que ha cometido? ¿no? Pues por una parte dar la cara, dar la cara, o sea, autoinculparse, no excusarse, ¿no? Intentar pedir perdón, que a veces no es aceptado. De hecho, también en la película se plantea pues, que él había sido condenado por homicidio, aunque sea homicidio involuntario, pero él intentó ponerse en contacto con la madre de la niña que había atropellado. No, una madre no quiso, no quiso recibir esas disculpas, pero él entiende que tiene que intentar reparar, ¿no? reparar el mal que ha cometido. Incluso en la película plantea que su opción por la vida y su opción incluso, fíjaros, contra el aborto, eh, también eh, tiene sus raíces en intentar reparar, ¿eh? reparar el daño que cometió. ¿no? Hay pues una necesidad de una reparación necesaria para un proceso de sanación en quien haya, eh, quien haya cometido una imprudencia de ese calibre. ¿no? Por tanto, la primera virtud, decíamos, la caridad. Segunda, la prudencia. Tercera, la justicia. Cuarta, la esperanza. La esperanza. En el viaje hacia nuestro destino, los cristianos sabemos que Dios camina junto a nosotros y que nos preserva de muchos peligros, ¿no? Y este documento nos invita a emprender nuevos desplazamientos en presencia de Dios, encomendándonos al santo ángel de la guarda, a San Cristóbal, al arcángel Rafael, a Santa María del Camino. ¿eh? Más aún se nos invita a tener momentos de oración durante el viaje, con una mención expresa del santo rosario que hace el documento, ¿no? que dice que debido a su ritmo y a su repetición apacible, que no nos distrae de la conducción. Yo creo que el rosario es algo que nos puede ayudar mucho ¿no? en la conducción. Yo, voy a, yo os voy a decir que yo tengo en el coche pues esos, eh, esos CDs de, de Radio María de, del Rosario del Papa, el Rosario del Papa, que yo muchas veces lo utilizo cuando voy por voy conduciendo. ¿no? O sea que estas cuatro, estas cuatro virtudes, caridad, prudencia, justicia y esperanza, de cara al al conductor. Y dice el documento, cuatro virtudes y diez mandamientos. Y los diez mandamientos son los siguientes. Dice, primero, no matarás. Segundo, que la carretera sea para ti un instrumento de comunión entre las personas y no de daño mortal. ¿Sí? O sea, pensar, por lo tanto, que la carretera es para poder ponerme en comunión con otras personas, no para separarme de ellas, para tener comunión con los demás. Tercero, que la cortesía, la corrección y la prudencia te ayuden a superar los imprevistos. La, cor la cortesía, la corrección. ¿eh? Eh, creo que dice que el, la conducción es un lugar en el que uno, de una manera muy práctica, se ejercita en el vencimiento de sí mismo, especialmente de los impulsos de ira, etc. ¿eh? Cuarto, sé caritativo y ayuda al prójimo en la necesidad especialmente si es víctima de un accidente. Pues a veces nos, nos hemos visto con personas que nos han sacado de apuros, ayudándonos a cambiar una rueda, etc., y uno eh, pues, pues se da cuenta de que esas personas se han olvidado de sí mismas, ¿no? Sé caritativo y ayuda al prójimo en la necesidad. Quinto, que el automóvil no sea para ti expresión de poder y dominio, ni ocasión de pecado. Más claro no se puede decir que no sea expresión de poder y dominio. Sexto, convence con caridad a los jóvenes y a los que ya no lo son para que no se pongan al volante cuando no estén en condiciones de hacerlo. O sea que también tenemos que corregir al prójimo en esto. ¿eh? Y alguno tenemos que decirle, no conduzcas así. ¿eh? Y igual dice, no, quita, quita, yo no me meto en líos, no, yo no le digo nada. No, no, díselo, tenemos obligación de corregir y así de evitar, ¿no? 
eh, pues posibles accidentes. Séptimo, apoya a las familias de las víctimas de los accidentes, ¿no? Tener sensibilidad hacia ellos, ¿no? Darse cuenta de que necesitamos también, de que necesitan un acompañamiento. Octavo, haz que se encuentre la víctima con el automovilista agresor en un momento oportuno para que puedan vivir la experiencia liberadora del perdón, si es posible, ¿eh? si es posible. Pero yo creo que si, si podemos contribuir a que alguna persona se encuentre, ¿no?, se encuentre con alguien a quien atropelló, etcétera, ¿no? A mí una de, unas personas me han pedido esa mediación, ¿no? Me han pedido la mediación de, de, de ayudar a, a, que, a que una persona a la que atropellaron, con la que tuvieron un accidente, pues pueda encontrarse con ella y, y, y pedirle perdón. Y la verdad es que esos encuentros son, son maravillosos porque, porque la experiencia del perdón es liberadora. ¿eh? Y cargando con un rencor, etcétera, no, no se puede vivir. ¿eh? Noveno. En la carretera protege a la parte más débil, ¿eh? más débil. No, no hagamos leña del árbol caído, ¿no? especialmente pues, que si los ancianos o las personas más inseguras al volante, ¿no? protege al más débil. Décimo, siéntete tú mismo responsable de los demás. ¿eh? No, vale, no vale con lo mío solamente, responsabilízate de los demás, prevé también los errores de los demás, tienes que prever también que los demás se pueden equivocar ¿eh? y Pensar no únicamente en ti mismo, sino en los demás cuando conduces. Por lo tanto, diez mandamientos, cuatro virtudes y diez mandamientos que tenéis en ese documento. El documento, vuelvo a decir, se llama Orientaciones para la Pastoral de la Carretera de junio del, do, del 2007. Y quien quiera eh, pues, ver de una manera resumida las cuatro virtudes y los diez mandamientos, los tengo yo recogidos en un artículo que escribí entonces, que los que usáis usuarios de Internet lo podéis encontrar en la página en la página en ticonfío.org en la que suelo colgar yo así los artículos. Es un artículo que tiene como título Cuatro virtudes y diez mandamientos de la carretera. ¿Eh? La tenéis en la página en ticonfío.org. Pues bien, lo dejamos aquí. Hemos concluido el punto 2290, la virtud de la templanza que nos conduce a evitar toda clase de excesos. Eh, que el Señor nos conceda esta virtud para, para, sabernos, para saber conducirnos en la vida y no ser arrastrados en ella. Damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD? Ahora es posible. Le sugerimos que primero se informe en qué formato de audio lo puede escuchar en su equipo DVD o CD, teniendo en cuenta que no todos los lectores de CD pueden reproducir el formato digital MP3 en el que enviamos nuestros programas. Y luego, si quiere en su casa esos programas que tanto le gustan, solo tiene que escribir una carta a Radio María, Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid, indicando si lo quiere en CD o DVD y cuántos programas. También le rogamos que escriba su nombre, dirección y no se olvide de facilitarnos un teléfono de contacto para cualquier duda que nos surja. Radio María, más cerca de usted. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días. Buenos días. Eh, me llamo Carmen. Adelante, Carmen. Mire, a propósito de todo esto de la conducción que ha estado diciendo... Eh, yo llevo un, ya llevo un tiempo pensando que se debería poner un poco más de hincapié hacia los cristianos en considerar pecado pues el, el conducir con riesgo para uno mismo o para los demás y, y simplemente también en no cumplir las normas de circulación uh -huh. porque eh, gusten o no gusten están ahí y se supone que están para para protegernos a todos entonces yo pienso que como cosa práctica se debería Pienso que se debería insistir un poco más en esto, en que se considera pecado, pues como se considera eh, pues darle una bofetada a uno o yo qué sé. 
mire, la verdad es que yo lo respondería de la siguiente manera. Eh, ya se considera pecado, porque así explícitamente nos lo dice el catecismo, este punto que hemos leído, eh, las imprudencias en la conducción. Eh, eso ya es pecado, ¿no? No, no, no es que debiera de... Otra cosa es que quizás lo que, lo que no, no sería correcto es decir, cualquier infracción, eh, cualquier infracción del código del código de, de circulación o del código, etcétera, es, en sí misma es pecado. Bueno, ese es otro tema. ¿eh? Digamos, no coincide al milímetro, al milímetro la infracción civil con la imprudencia moral. No coincide al milímetro. ¿eh? Pues, hombre, no quiero poner ejemplos porque entraría en un campo un poco resbaladizo, ¿verdad? Pero vamos, imaginaros que, que por ejemplo, una persona pues, eh, aparca un coche en un sitio en el que es un, está prohibido aparcar, o es un vado no sé qué, ¿no? Entonces, pues porque tiene, porque tiene prisa, porque tiene no sé qué, y entonces van y le, y le ponen una, una multa por haber aparcado indebidamente. Bueno, pues la multa es así. ¿Quiere decir que ha pecado? Hombre, que haya pecado por poner el coche ahí, eh, eso puede ser que sí, porque haya sido un imprudente, pero puede ser que no. ¿eh? O sea, sí que es pecado toda imprudencia en la conducción, ¿no? Eh, pero no cabría decir que el código de circulación coincide al milímetro con... Pues con, el, con lo que podíamos hacer, la calificación de pecado. Ese es otro tema. ¿eh? Adelante, damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí. Eh, señor, buen día. Soy Carolina. Adelante, Carolina. Nada, quería preguntarle si la virtud de la templanza también tiene que ver en el matrimonio. Por ejemplo, yo ahora estoy pasando este día el proceso de separación y la paso muy mal. Nada, a ver si comenta algo de esto. Ya. Gracias, padre. Bueno, yo creo que, que exactamente no es lo mismo. Es decir, ¿no? en un caso de conflicto familiar, eh, pues la verdad es que yo creo que principalmente es el, el juicio de prudencia, el juicio de prudencia el que le tiene que llevar a usted a tomar una decisión. ¿no? La Iglesia eh, admite la separación, no el divorcio, no el divorcio, pero admite la separación cuando existe un juicio prudencial en el que uno dice, bueno, pues en, dada, la, dada la conflictividad de la convivencia, puede ser más adecuado una separación temporal, es decir, para otro la separación no es nunca una, una opción definitiva en la vida, ¿no? sino que es temporalmente para ver si de esta manera eh, pues, eh, las, eh, la, los problemas son más fácilmente resolubles o para que no tengan efectos negativos en los hijos, etcétera, puede ser más prudencial una, eh, una decisión de separación temporal. ¿eh? no un divorcio, como decía. Quizás yo creo que eso más que a la virtud de la templanza está ligado a la virtud de la prudencia en el discernimiento. ¿no? Adelante, vamos a pasar, pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, Monseñor. Buenos días. Sí, Soy escucho. Manuela. Adelante, Manuela. Mire, no tiene nada que ver con el tema de hoy, pero es que ya sabe usted lo difícil que es entrar. Entonces, es que, mire, tengo una hermana que tiene el don de la pintura. Posiblemente nos esté escuchando y es que es su opinión... Para ella vale mucho porque porque lo nota muy tira, siempre me lo dice. Y entonces digo, pues a ver si es posible que con este empujoncito, a lo mejor la equivoca soy yo. Resulta que ella tiene el don de la pintura, como le digo, pintó un Cristo que eso es su, ella dice que es su obra maestra, es que parece que, que en verdad te está mirando. Y bueno, lo tiene abandonado hace unos años y yo, Mari, que tienes que venga, que venga, que no me da tiempo, que no me da tiempo, que no me da tiempo. Es cierto que su piso es grande, mi madre es mayor. Entonces yo le digo que ella se puede permitir tener a una persona, digo, y das un puesto de trabajo, que no, que no, que no quiera nadie en casa, que no quiere. Y entonces yo estoy ahora una temporada viviendo con ella y es cierto que aquí hay mucho trabajo, pero es cierto que se podría permitir que alguien nos ayudara y podría y podría, podría dedicarse. Entonces yo le digo, Dios te va a pedir cuentas del don que estás desperdiciando. Y es que ella confía mucho en su opinión porque muchas veces coincide con, con la opinión que yo tengo de otras cosas que le he aconsejado y entonces dice, desde luego estás inspirada, estás inspirada, pero en este tema me cuesta más, digo, si coincidiera porque hoy está trabajando, pero a veces incluso logra escaparse un poquito y escucharlo pues se le agradecería mucho a ver si de equivocar soy yo, yo bueno, le, le intento yo darme... que es un don que está sí. desperdiciando porque pinta de maravilla bueno, pues la verdad es que yo no, no creo que me sienta con, con condiciones de dar un consejo de que una persona, pues igual, sin conocerla más de cerca y sus circunstancias, se lance así, pues a la profesionalidad en la pintura o no. En cualquier caso, a mí lo que se me ocurre decir como consejo es que, que muchas veces cuando hay que tomar una opción en la vida, una opción, pues igual mmm, nosotros a veces pensamos en el todo o la nada, ¿no? O sea, es decir, me dedico a la pintura o la abandono, ¿no? Hombre, igual también hay un punto intermedio para ver si el señor 
le bendice a uno, pues en un, en un campo determinado, pues como puede ser el de la pintura especialmente, para ver si el Señor me bendice por ahí, yo voy mm, eh, trabajando, ¿no? O sea, voy haciendo cosas, las voy exponiendo, compaginándolo con, con mi vida laboral, ¿eh? Y, y en la medida en que veo que el Señor lo va bendiciendo, pues me, me, me siento un poco llamado y confirmado por Él para ir dejando la vida laboral, ¿no? O sea, que igual no es una decisión que uno tenga que tomar eh, sin más criterio de discernimiento al principio, sino que uno va, de hecho, dando pasos y ve si el Señor se los bendice o no se los bendice. Me parece lo más prudente. ¿eh? Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, sí, sí, le escuchamos. Buenos días, monseñor. Me Hola. llamo Joana. Sí. Eh, yo quería comentarle que, a ver si usted cree, o sea, en su buen criterio, sería necesario, eh, por ejemplo, eh, cuando se abre y cierran los agrarios, pues claro, debido a la edad de los sacerdotes, igual no pueden hacer una semiflexión. Pero sí, por ejemplo, una reverencia. La mayoría lo hace, ¿no? Pero, bueno, hay algunos que, por lo que sea, se despistan y no. Eh, y luego otra cosa... Por ejemplo, también esas oraciones que dicen el día de, de la ira de Dios y tal, ¿no sería más apropiado decir el día de la justicia de Dios? Porque claro, la ira no la considero un pecado, entonces si Dios está libre de ir, nada más, padre. De acuerdo. Vamos a ver, también nosotros... Cuando, por ejemplo, en alguna, en alguna ocasión en la liturgia eh, se habla de la, de la ira de Dios, pues eh, es en un contexto de, de un pasaje bíblico. ¿eh? Entonces, es verdad que en la Biblia se habla explícitamente, eh, se utiliza esa imagen, el día de la ira de Dios, que todos somos conscientes de que esa, de que esa expresión está, no, no, tiene, no tiene más que un tono metafórico, ¿no? O sea, no ira en el sentido de pecado, ¿no? De un pecado capital, evidentemente. No podemos atribuirle a Dios un pecado capital. Dice usted, ¿no deberíamos de cambiar esa palabra? Yo pienso que no, que lo que es eh, el lenguaje revelado, nosotros no podemos intentar mejorar la Biblia. ¿eh? La Biblia no la mejoramos. La Biblia nos mejora a nosotros, pero nosotros no mejoramos el original. ¿eh? Lo que tenemos que hacer es entender bien las expresiones bíblicas, pero sería un, sería un campo muy peligroso el que nosotros nos atreviésemos a decir voy a quitar esto de la Biblia, voy a añadir esto que está, estaría un poco otro mejor. ¿no? no, la Biblia está inspirada por el Espíritu Santo. Lógicamente hay expresiones como esta que hay que entenderlas, es un lenguaje metafórico, pero no es prudente que nosotros nos atrevamos a cambiar el original, ¿eh? porque nos estaríamos arrogando algo que no... ...que no, no, no nos corresponde. Con respecto a lo primero, pues la verdad es que creo que es importante cuidar los gestos... ...los gestos de adoración al Señor, porque también la fe entra por el ojo... ...no solo entra por el oído, ex audito y ex óculo también, o sea, entra por el ojo... ...ex audito por el oído, pero también por el ojo. ¿eh? Entonces yo diría que, que pues, sí que a mí me preocupa, pues por ejemplo, ver cómo se está extendiendo... ...en muchas celebraciones litúrgicas el hecho de que llega la consagración y mucha gente no se pone de rodillas, ¿no? Y a mí eso me parece una carencia mmm, que no es baladí. O sea, no es baladí que pues, muchas asambleas de, de fieles cristianos hayan dejado de ponerse de rodillas. Eso, con el paso del tiempo, afecta a nuestra fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y lo mismo el que saludemos al Señor con una genuflexión o con una inclinación cuando alguien pues, pues, pues no puede arrodillarse con facilidad, con una inclinación al pasar delante del Sagrario. ¿no? Seamos sacerdotes, seamos laicos, seamos religiosos, lo que fuere. ¿no? Los sacerdotes todavía más porque tenemos que ser signo y testimonio ante el pueblo. ¿eh? Y estamos siendo un referente ante, ante el pueblo de Dios a, a, al que pastoreamos y al que presidimos. ¿no? O sea, insisto en esto, ¿eh? la fe... Entra por el oído, como decía San Pablo, y por el ojo también. Y tenemos que cuidar esos signos de expresión de fe. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Han podido escuchar en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.